Buenos días y bienvenidos. Novena Junta de Escritores en Andaluz, en Benamejí. Y desde Benamejí, orgulloso de poder albergar este encuentro para, entre otras cosas, reivindicar el patrimonio lingüístico de nuestra tierra. Si por el contrario se ha fomentado de las distintas administraciones públicas otro tipo de patrimonio. Quizá el patrimonio lingüístico de Andalucía no tiene ese reconocimiento institucional y social que se merece. Algo tan nuestro, se añade a entidades como son dialectos y nuestras palabrejas que solo se utilizan aquí, se merecen todo el apoyo por parte de las instituciones. Apoyo para su conocimiento sobre todo, porque ya hemos visto hace unos días que el desconocimiento que se tiene de nuestra tierra, desde España Perros para arriba, es cuanto menos triste y así se atreven a lanzar comentarios no propios de conocer Andalucía. Graílla, hay que sur, son solo una muestra de las palabras típicas de Benavidí, muestra más que palpable de nuestro rico patrimonio lingüístico. A todos los foráneos y visitantes que hoy están aquí entre nosotros, bienvenidos al centro de Andalucía. Os encontráis en una encrucijada de camino que recorrieron allá por el siglo XIX bandoleros tan famosos como José María el Tempranillo, el Chato de Benavidí o Corriente. Tenéis la posibilidad de visitar el centro temático de la duquesa de Benavidí, donde tenemos la muestra de que Benavidí es tierra legendaria de bandoleros que no se el camino. El nombre de Benavidí quedó para siempre plasmado en la literatura universal de manos de los hermanos Machado, que nos regalaron la obra del teatro Duquesa de Benavidí. Lorca también se acordó de nosotros para entrelazar sus versos con nuestro pueblo. En estos días podréis disfrutar de nuestras instalaciones, pasear por una de las joyas del barroco cordobés, como es nuestra parroquia de la Inmaculada Concesión, hacer senderismo, disfrutar del puente renacentista y de la naturaleza que lo rodea, de nuestra rica y amplia gastronomía y estáis, por supuesto, en un municipio dinámico y vivo, referente en turismo activo y cultural. Espero que la visita a nuestro municipio sea grata y que se la saquemos bastante provecho a este encuentro. Por mi parte, solamente resta pues, dar las gracias a todos los organizadores por apostar por nuestra villa, que siempre nos tendréis a vuestra entera disposición para temas tan importantes como es nuestro patrimonio lingüístico. Por supuesto, a todos los participantes que estáis aquí entre nosotros, me he hecho un hueco en este maravilloso puente, porque seguro que sois lo que le dais sentido a esta jornada. Sin más, solamente que disfrutáis de nuestro pueblo, que disfrutéis del encuentro y, por supuesto, que la mejilla siempre va a coger con las manos abiertas. Muchísimas gracias. Buenos días, yo soy Paco García Paco Albadulí, el presidente de la Asociación para el Estudio de Andaluz y quisiera agradecer al pueblo de Benamejí, con su alcaldesa al frente, Carmen, la corporación que nos ha ayudado, al patrimonio de Benamejí, que también nos ha ayudado, sobre todo con Josefa, que ha estado a, ahí al pie del cañón, al grupo de Teatro de Benamejí que luego al final de la sesión de hoy a las 8 nos hará una, una demostración de teatro en Andaluz ¿no? en tres meses de los Álvarez Quintero Hay a Rocío y Soler que nos ha hecho este magnífico esta foto que representa a Benamejí y no sé si, mal, si me pierdo alguno pero bueno eh, la Asociación para el Estudio de Andaluz ha nacido a través de, de los encuentros estos que vamos haciendo cada año, desde que el primero se hizo en Mija, que lo convocó nuestro secretario Juan Porra en Mija, y luego convocó dos años después otro. A la tercera edición de esos encuentros dijimos, bueno, pues si estamos ya un poco metidos en esto, pues creamos una asociación para darle un poco de cuerpo legal al tema, porque claro, vamos al ayuntamiento, pues, nos constituimos como Asociación Cultural Sociedad para el Estudio del Andaluz. Eh, ya llevamos pues, 18 años con estos temas, nos reunimos eh, la gente que le gusta el andaluz, que estudia el andaluz, que le gusta escribir en andaluz, poesía, teatro, ensayo, a lo largo de todas las ediciones pues, se han presentado diferentes comunicaciones que se han ido recogiendo en las actas, los libros de actas que hacemos cada edición, que están en papel, pero también lo tenemos en la página web, que se pueden descargar gratuitamente. Eh, la idea es difundir, dignificar el andaluz, y, y una forma que nosotros entendemos para dignificar el andaluz es escribiéndolo. Porque la lengua, dialecto, como se quiera llamar, porque el término es más político que lingüístico, todos son dialectos, para que luego se prestigian unos, otros no. Entonces nosotros lo que queremos es que el andaluz se prestigie, que ya está bien de que nos 
identifiquen solo para hablar en andaluz cuando es un chistoso, un gracioso, una chacha o de eso. También un abogado, un, un, una persona normal de la calle puede hablar perfectamente andaluz sin que le tengan que decir que su, su lengua es de chiste o cosas de estas que nos han estado diciendo. Entonces nuestra labor es un poco eso, dignificar el andaluz. Y la forma de dignificarlo es para nosotros escribiéndolo. Que hay una literatura que no es de ahora, no es de ahora, se ha escrito en andaluz desde el siglo XVIII, desde que el cura de Colmená escribió el auto de los Reyes Magos, donde los, los, algunos personajes lo eh, hacían con grafía andaluza o representaba la habla andaluza. Cuando hablamos de andaluz, como no hay unas normas todavía, pues cada uno la ha escrito a su manera. ¿no? Entonces de ahí hasta Juan Ramón Jiménez, que en Platero y yo también tiene frases en andaluz, pues había muchos escritores que han utilizado la andaluz. Incluso en el siglo XIX hubo un intento de crear una ortografía para el andaluz, lo que pasa es que no cuajó con Rodríguez Marín, Demófilo, que para representar las la letras flamencas y, y los cuentos populares que recogían, decía, bueno, esto no, no podremos recoger en castellano. Intentaron hacer una ortografía, una norma ortográfica para el andaluz y, y no cuajó. Si hubiera cuajado, a lo mejor hoy estaríamos hablando de otra cosa. De hecho, a mediados del siglo XIX se escribía, fijaros lo que digo, que puede sorprender, más en andaluz, en el dialecto andaluz, más que en otros dialectos peninsulares como el catalán o el vasco, el gallego, se escribía más. Había muchos libretos de zarzuela, muchas obras costumbristas que utilizaban para los personajes, sobre todo parcialmente, el andaluz. Entonces, hemos ido haciendo todas estas ediciones y hemos llegado hasta aquí, hasta Benamejí. Y hasta Benamejí yo quisiera que Josefa, que era la que eh, nos conoció a, antes de Benamejí, y le entusiasmó el tema, nos explicará un poquito cómo hemos llegado hasta esta Junta de Benamejí. Bueno, buenos días a todos, y yo quisiera daros las gracias por estar aquí hoy presente y hacer posible pues, un sueño que comenzó hace dos años. Yo eh, conocí a esta asociación hace tres años a través de mi compañero y amigo Cristóbal González. Él fue el que me introdujo en esta asociación, de la cual quiero decir que no soy socia, porque yo a él lo veo a todos muy estudiado y yo no he Pero eh, me entusiasmó que, que pudieran venir las jornadas a Brasil. Cosa que hablé con Carmen, ella siempre estuvo dispuesta para que esto fuese posible y ha hecho todo lo posible para que fuera así. Y aquí estamos hoy gracias a que el Ayuntamiento ha colaborado, igual que la Asociación de Patrimonio, que ha dado todos los pasos para que esto fuera posible. Para mí es muy grato que hoy eh, ver compañeros que vi algunos hace dos años, otros lo vi hace una semana. Pero el que hoy podáis hablar de lo nuestro, de nuestro habla, como le decía Yolanda en la presentación de su libro hace dos semanas mía, es muy importante. Porque yo creo que de vez en cuando debemos de pararnos y hablar de lo nuestro, que es muy importante. Y creo que es de lo que menos hacer. Nos dedicamos mucho a lo popular, pero no nos dedicamos a nuestra lengua. Andalucía en este aspecto lo tenemos olvidado, quizás por, por lo entre sí, porque la política y otras cosas han llevado. El hablar de lo nuestro parece que es una cosa de, de bobo, ¿no? Pues bien, yo os doy la gracia por estar aquí hoy presente y espero que disfrutéis de lo que hoy aquí, y disfrutemos de lo que hoy aquí vosotros vais a exponer, al igual que disfrutéis de nuestro pasado, que mañana tendréis el gusto de poder contemplarlo, y de nuestro presente. Y muchísimas gracias. Bueno, pues ahora ya vamos a entrar un poco en tema, os explico un poco por encima. Ahora lo primero es la conferencia inaugural que hemos traído a un profesor de la Universidad de Córdoba, Antonio Manuel, eh, que nos va a hablar de lo que, eh, lo que la lengua del flamenco, nosotros lo hemos titulado la lengua del flamenco, pero que está basado en su reciente libro que ha hecho, se llama Flamenco, Arqueología de los Hondos, que es bueno, ya, yo lo leí, lo leí lo, y, y es una forma de ver cómo el flamenco, las la palabras del flamenco, de dónde viene, bueno, él no lo explicará. 
Y luego después vamos a hacer un homenaje. Cuando vamos a una localidad, buscamos algunos comercios porque, que utilizan en su rótulo o en su logotipo palabra andaluza. Entonces luego al hacemos un homenaje, le damos un diploma a algunos de los comercios esos que hemos encontrado. En este caso hemos encontrado una floristería que se llama Portillo, que Portillo es una palabra andaluza, y otra, y una confitería, pastelería, confitería, que la palabra confitería es más andaluza, aunque tiene castellano, pero es andaluza, y tiene un producto muy andaluz que conocemos, la regañar. O sea, como utilizan palabras andaluzas en sus comercios, pues para fomentarlo, pues hacemos eso. Luego después hay dos presentaciones de dos libros que se han escrito en andaluz. Uno es la, Las mil primeras palabras del andaluz, que es una editorial alemana, que, que es un libro que se hace en las mil primeras palabras en cualquier idioma. Pues esta editorial alemana dijo, ¿por qué no hacéis una en andaluz? Dice, y Juan Porras que lo hizo la traducción. Y otro libro de poesía en andaluz de Yolanda, que también se presentará totalmente en andaluz que también está allí en la mesa. Luego después hacemos un homenaje normalmente a escritores que han, han usado el andaluz. En este caso, eh, como no he encontrado de la localidad de Benamejí, no conozco, a lo mejor hay, a lo mejor hay alguien que ha escrito el andaluz en Benamejí, pero hemos encontrado en Naja a los hermanos Castro, que vivieron a finales del siglo XIX, primero del XX, y que en su obra utiliza el andaluz, que también haremos al final de la mañana un pequeño homenaje hablando de ellos. Luego por la tarde hacemos la presentación de las, comuni de las comunicaciones, los, los escritos que han presentado comunicaciones por, sobre el andaluz, o poemas en andaluz, o teatro en andaluz, o relato corto en andaluz. Entonces algunas personas han presentado y luego pues, se, se presentan por la tarde. Y ya a las 8 haremos la, aquí el, lo del teatro, y luego ya a las 9 con los escritos, las personas que se han escrito hacemos una cena como de hermandad, porque estamos inscritos en el Congreso ahí en el convento y, y ya mañana seguimos otra vez por la mañana primero la asamblea aprovechamos que nos vemos como algunos somos de, de todos lados unos somos de Málaga otros de, de Cali y otros venimos de Barcelona o sea venimos de varios sitios pues aprovechamos que nos vemos hacemos la asamblea a primera hora y luego seguimos con las comunicaciones sobre gramática sobre ortografía que también estamos intentando pues hacer un, una norma para poder para que la gente no que quiera escribir pues también se, se vea una norma que pueda escribir porque hasta ahora cada uno más o menos ha ido escribiendo a su buen parecer ¿no? y, así, y la, los dialectos o las lenguas si no se normativizan pues se pierden y ese es el programa luego tenemos al final de mañana también haremos una visita guiada para la gente que todavía se quede en el pueblo de los que hemos venido fuera los que soy de aquí, ya lo conocéis, y hacemos una visita villada por el pueblo, la iglesia, el museo, eh, también, o sea, que ese es el programa más o menos que tenemos. Entonces ahora vamos a seguir, eh, yo voy a llamar ya al secretario Juan Porras, que va a presentar a nuestro conferenciante, Antonio Manuel Rodríguez, o sea, que nosotros dos os cedemos el...